আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আজকে আমরা কিছু বৈজ্ঞানিক নাম দেখব ঠিক আছে বৈজ্ঞানিক নাম তোমরা অনেকে ভয় পাও মনে রাখার জন্য তো আমি আজকে বৈজ্ঞানিক নাম মনে রাখার কিছু টেকনিক শিখাই দেবো ইনশাল্লাহ এগুলো তোমরা এম সিকিউ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটেনে কমন পেতে পারো মানে এই টাইপ থেকে আসে সাধারণত তো চলো তাহলে শুরু করা যাক দেখো ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি আপেল শামুক আপেল শামুক তোমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছো ঠিক আছে আমি তো একটু সহজ করে দিই আপেল শামুক হচ্ছে দেখো আপেল কেমন হয় বলো তো আপেল দেখতে গোল হয় না এরকম গোল আপেল হয় না ঠিক আছে আপেল কেমন হয় গোল হয় তাহলে মনে রাখবা পাতিলের মধ্যে গোল গোল আপেল পাতিলতে হচ্ছে পিলা গোল গোলতে হচ্ছে গ্লোবোসা আর আপেল তো গোল তাহলে আপেল শামুক পিলা গ্লোবোসা পাতিলের মধ্যে গোল গোল আপেল এবার আসো ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ সবাই পছন্দ করো খেতে জানি তো ইলিশ মাছ দেখো নামের মধ্যে এখানে কিন্তু ভাই ইলিশা শব্দটা আছে দেখছো তাহলে ইলিশ মাছ টেনুয়া লোজা ইলিশা এটা মনে থাকবে ঠিক আছে এবার দেখো টাকি মাছ বলো তো আমরা টাকি মাছ সাধারণত কিভাবে খাই আমরা সাধারণত টাকি মাছ ভর্তা হিসেবে খাই তাই না ভর্তা হিসেবে খাই না আমরা কিন্তু সাধারণত টাকি মাছ ভর্তা হিসেবে খাই তাহলে দেখো ভর্তাকে বলা হয় কি ভর্তাকে অনেকে ছানা বলে থাকে দেখো নামের মধ্যে চান্না আছে চান্না তাহলে টাকি মাছের চান্না দেখলে তোমরা বুঝে যাবা ঠিক আছে এবার দেখো ডেভিল ফিশ আচ্ছা দেখো ডেভিল ফিশ অক্টোপাস ম্যাক্রোপাস অক্টো মানে হচ্ছে আট অক্টো মানে এইট পাস মানে হচ্ছে পা পাস মানে কি ভাইয়া পাস মানে হচ্ছে পা অক্টোপাস তাহলে আট পা আট পা আছে কার বলো তো অক্টোপাসের আট পাস না অক্টোপাসের চেহারা দেখি তোমরা একটু কেমন অক্টোপাস এমন দেখো এই দেখো দেখো তো কেমন আটটা পা কাই কটা হয়েছে চারটা আরও তো একালি লাগবে তাই না ওকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আর একটা এখন দেখো তো অক্টোপাসকে দেখতে ডেভিলের মতো লাগতেছে না তোমরা মুভিতে দেখছো না ভিলেনকে দেখতে একটু মানে অনেক ভিলেনের কেমন থাকে অনেকগুলো হাত পা থাকে কার্টুন মুভিতে দেখা যায় দেখো তাহলে দেখো অক্টোপাসে কিন্তু আটটা হাত বা আটটা আটটা হাত না আটটা পা আর কি পাস মানে পা আর ম্যাক্রো মানে হচ্ছে বড় বুঝছো ম্যাক্রো শব্দ অর্থ বড় পাস মানে পা তাহলে যার আটটা বড় বড় পা থাকে কার আটটা বড় বড় পা থাকে ভাইয়া অক্টোপাসের আটটা বড় বড় পা থাকে তাহলে ডেভিলের মতো দেখতে অক্টোপাস ডেভিলের মতো দেখতে তাহলে ডেভিল ফিশ হচ্ছে অক্টোপাস ম্যাক্রোপাস এবার আসো আমরা এটি একটু পরে দেখতেছি সমুদ্র তার আমরা একটু হাঙরটা দেখি হ্যাঁ দেখো হাঙর এটা কেমন মনে রাখা যায় বলো তো হাঙরে তো কিছু মনে রাখা যায় না তাই না আচ্ছা দেখো এখানে স্কল একটা শব্দ আছে দেখছো ধরো তুমি আর তোমার প্রিয়তমা সমুদ্রের নৌকা নিয়ে বেড়াচ্ছ ঠিক আছে বেড়াচ্ছ হ্যাঁ বেড়াচ্ছই তো তো এখন তুমি হঠাৎ একটা হাঙর দেখতে পেয়েছো হাঙর দেখতে পেলে তুমি কি করবা বলো তো তোমার প্রিয় তোমার চিল্লান দিছে ভয়ে তো তুমি হাঙরকে কি করবা বলো আদর করবা না নৌকা তুলে নিবা হাঙরকে পিটাবা তাই না হাঙরকে স্কল করবা স্কল মানে হচ্ছে পিটানো ওকে স্কল মানে পিটানো হাঙরকে স্কল করবা কি দিয়ে স্কল করবা ভাইয়া বলো তো হাঙরকে কি দিয়ে স্কল করবা হাঙরকে লাঠি দিয়ে স্কল করবা এই দেখো লাঠি নামের মধ্যে দেখছো লাঠি লেখা আছে দেখো এই দেখো লাঠি লাঠি তাহলে হাঙর দেখলে কি করতে হবে নৌকায় স্কল করতে হবে লাঠি দিয়ে পিটাইতে হবে তাহলে দেখো স্কলিওডন লাঠি কডাস ঠিক আছে মনে থাকবে তো এবার দেখো কোনো ব্যাঙ্ক এটা তোমার ক্লাস এইট থেকে পড়তেছো আমি এটা শিখাই দিব না এটা একদম ঠাডায় মুখস্ত ডুটা ফাইনাস মেলানো স্টিক আছে একদম ক্লাস এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ পড়তেছো এবার দেখো ব্যাঙ আচ্ছা তুমি একটু ভাবো তো ধরো কেমন লাগবে বলো তো যদি একটা ব্যাংকে তুমি আচ্ছা তোমাদের বাইক আছে কার কার বলো ধরো তোমাদের এই যে দেখো ফেজার বাইক আছে যাদের তুমি ধরো ফেজার বাইকের উপর একটা ব্যাংক চড়াই দিস হ্যাঁ তাহলে একবার কল্পনা করো তো ফেজার বাইকের উপরে ব্যাংক চড়ালে কেমন হবে ব্যাংক কি ব্যাঙের পা কি মাটিতে পৌঁছাবে পৌঁছাবে না ব্যাঙের পা আসমানেই থেকে যাবে তাই না তাহলে ব্যাংক কি হচ্ছে ব্যাংক ফেজারে বসে আছে ফেজার ভাড়ায়া ব্যাঙের পা আছে কোথায় মাটি থেকে উপরে আসমানে উঠে আসে তাহলে ব্যাঙ্ক ফেজার ভাড়ায় আসমাটি ওকে মনে থাকবে তো ঠিক আছে এবার আমরা নেক্সটে যাব দেখো গিনি পিগ 
দেখো তোমাদেরকে গিনি পিক বানাই দিছি আমরা তাই না এমন এমন কোশ্চিন দেই মাসে মাসে গিনি পিক ওকে গিনি পিগ পিগ মানে কি জানো তো পিগ মানে কি শুকর তাই না শুকরের ইংলিশ কি পিগ আচ্ছা শুকরের মাংসকে কি বলা হয় বলো তো শুকরের মাংসকে বলা হয় কি জানো পর্ক বলা হয় পর্ক দেখো নামের মধ্যে পর্ক আছে দেখছো এই দেখো পর্ক ঠিক আছে নামের মধ্যে পর্ক আছে কিন্তু তাহলে এখানে পিগ পিগ মানে হচ্ছে শুকর নামের মধ্যে পর্ক আছে ওকে আর একটা জিনিস পর্সিলাস মানে হচ্ছে ছোট শুকর পর্সিলাস মানে কি ছোট শুকর লিটল পিগ এল আই টি টি এল এ লিটল পিগ তো বৈজ্ঞানিক নামে এত বড় অংশ লেখার সময় নেই এই জন্য আমরা জাস্ট এমনি মনে রাখবো পিগ আছে এখানে গিনি পিগ তো গিনি মিনি থেকে গিনি আর পিগ পিগের মাংসকে বলা হয় পর্ক দেখো নামের মধ্যেও পর্ক আছে ওকে ছোট্ট ভাইয়া পুরা বুঝতে পারছো কি তোমরা না বুঝলে কমেন্ট করো এবার দেখো টিকটিকি আমার রুমে আছে একটাও দেখতে পাই নাই টিকটিকি নাই দেখো টিকটিকির হাতগুলা কেমন নখগুলো শরীরে কিছু জায়গায় হাত মানে বডি এরকম বডি ধরো আমি টিকটিকি এখানে হাত আবার এরকম যদি দুই পা করি তাহলে দুই পাশে না মানে টিকটিকির বডির কিছু অংশ মানে বডিতে মনে হচ্ছে ভাগ করে করে হাত বের হয়ে গেছে তাই না তাহলে দেখো টিকটিকির আঙুলগুলো কেমন লম্বা লম্বা না এ দেখো নামের মধ্যে ব্রু কী আছে ব্রুকির আয় কেমন লম্বা লম্বা না দুইটা টিকি টিকির আঙুলগুলো কেমন থাকে কি দেখতে ওকে ঠিক আছে আর ডাক্তাইল মানে হচ্ছে আঙুল দেখো টিকটিকির আঙুলগুলো এই যে এরকম দেখতে আমি এভাবে মনে রাখতাম টিকটিকির আঙুল ডাক্তাইল মানে হচ্ছে আঙুল ফিঙ্গার দেখবে ডাক্তাইল মানে হচ্ছে আঙুল টিকটিকির আঙুলগুলো কেমন দেখছো এরকম না এই যে আইয়ের মতন আঙুল এবার আসো ঝিনুক ঝিনুক বলো তো ঝিনুক কার নাম হয় কোনোদিন শুনছো যে কোনো ছেলে মানুষের নাম ঝিনুক ঝিনুক বলো ঝিনুক সব সময় মেয়েদের নাম হয় তাই না মেয়েদেরকে কি বলা হয় বলো তো লেডি বলা হয় না ওকে লেডি বলা হয় তাই না তো লেডির প্রথম অক্ষর কি বলো তো এল এখানে কি আছে এল আছে তাই না হ্যাঁ সে যুগ যে মার্জিনও থাকতে চায় ময়দা সুন্দরী তা দেখো নামের মধ্যে মার্জিন আলিস আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে দেখো ঝিনুক একটা মেয়ের নাম মেয়ে থেকে হচ্ছে লেডি বুঝায় লেডিতে এল থাকে এখানেও এল আছে মেয়েরা কি করে একটু সেজে গুড়ে থাকতে পছন্দ করে মার্জিতও থাকতে চায় তাহলে নামের মধ্যে মার্জিন আলিস আছে ওকে এবার দেখো আমরা বাদ দিয়েছিলাম সমুদ্র তারা তারা মানে যারা হচ্ছে তারা নিয়ে পড়াশোনা করে এদেরকে বলা হয় অ্যাস্ট্রো ঠিক আছে যারা তারা নিয়ে পড়াশোনা করে এদেরকে বলা হয় অ্যাস্ট্রো দেখো অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নামে একটা সাবজেক্ট আছে মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা করে তাই না আমাদের ভার্সিটিতে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে এরকম আমি একদিন সাথে যাই দেখি যে লেখা অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স কীসব হ্যান ত্যান যাই হোক ওকে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই এবার দেখো কি বলছে রাজ শকুন ওকে শকুন কি খায় বলো তো শকুন কি খায় শকুন মাংস খায় সার্কো মানে হচ্ছে মাংস সার্কো মানে মাংস কি মানে মাংস বলো না মিট মানে মাংস হ্যাঁ ইংলিশে মিট মানে মাংস এখানে সার্কো মানে মাংস বায়োলজিতে ঠিক আছে সার্কো মানে হচ্ছে মাংস তাহলে শকুন মাংস খায় তাই দেখো শকুন কি খায় মাংস খায় নামের মধ্যে সার্কো আছে এটা দেখে তোমরা বুঝবে এটা রাজ শকুন এবার দেখো দোয়েল পাখি দোয়েল পাখি কপসিকা সলারিস এটা তোমরা একদম বাচ্চা কাল থেকে পড়ে আসছো তাই না এটা আমি মনে রাখার কোনো ট্রিক্স দিব না ভাইয়া এবার দেখো সুসুক সুসুক দেখো সুসুক নামটা কেন লেখছে তালব্যস প্যাঁচা লেখছে না এম নেই কেউ তালব্যস লেখে তালব্যস লিখব জাস্ট এম নেই সিম্পল তাহলে প্যাঁচা লেখছে কেন বলো তো নিশ্চয়ই গাঞ্জা খাইছে নিশ্চয়ই গাঞ্জা টানছে দেখে তালব্যস প্যাঁচা লেখছে তাই কি না তাহলে দেখো নামের মধ্যে গাঞ্জা শব্দ আছে গ্যাঞ্জে শব্দ আছে তাহলে সুযোগ হচ্ছে যে গ্যাঞ্জে টিকা দেখলে বুঝবা আর একটা বিষয় সুযোগরা হচ্ছে গ্যাং আকারে থাকে বুঝছ এই জন্য দেখে বলা হয় মানে তুমি মনে রাখতে পারো সুযোগরা গ্যাং আকারে থাকে সুযোগরা গ্যাং আকারে থাকে তাহলে তুমি নামের মধ্যে গ্যাঞ্জে বা গাঞ্জা 
বা জ্ঞান যে দেখে বুঝতে পারবা ঠিক আছে এটা সুসুক আর একটা জিনিস দেখো ঘড়িয়াল ঘড়িয়ালেও কিন্তু জ্ঞান যে শব্দটি আছে তুমি তাহলে কি বুঝবে দুটো যদি অপশানে থাকে নিশ্চয়ই প্যাস লাগাবা আচ্ছা দেখো আমরা ছোটোবেলায় পড়ছি কি আমরা ছোটোবেলায় পড়ছি কি বলো আমরা পড়ছি ঘ এর পরে ঘ হয় গ এর পরে কি হয় ঘ হয় দেখো এই জন্য আমি এটা উল্টা করে লিখছি গ গ এর পরে কি হয় ঘ হয় ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা এবার দেখো তো তুমি রাতে ঘুমায় আসো ঘুমের মধ্যে দেখছি শব্দ শুনতে পাচ্ছ যে মুসমুস করে তোমার বই খাতা কাপড় চোপড় কাটতেছে কে কে কাটতেছে বলো তো নেংটি ইঁদুর কে কাটবে তো স্যার বলো ইঁদুরি তো কাটে তাই না ইঁদুরি তো জামা কাপড় কাগজ এগুলো সব কেটে ফেলে তাই না তখন কেমন শব্দ হয় মুসমুস শব্দ হয় না খসখস বা মুসমুস শব্দ হয় তাহলে নেংটি ইঁদুর মুসমুস কুলাস এবার দেখো বাংলার বাঘ বাঘ কি ছোটোবেলা আমরা কি পড়ছি একদম বাচ্চাকালে বাঘের ইংলিশ কি টাইগার না টাইগার মানে বাঘ না নাকি লায়ন মানে বাঘ টাইগার মানে বাঘ ওকে টাইগার মানে হচ্ছে বাঘ তাই দেখো নামের মধ্যে টাইগরি শব্দটা আছে ঠিক আছে টাইগার মানে বাঘ তার নামের মধ্যে দেখো টাইগরি শব্দটা আছে এটা দেখে তোমরা বুঝবা প্যান্থেরা টাইগরিস এটা হচ্ছে বাঘের বই গাইক নাম এবার দেখো এবার দেখো চিংড়ি কেচু তো একটু পরে দেখতেছি চিংড়ি ওকে চিংড়ি কেমন দেখো বলো তো চিংড়ির পাগুলো অনেক লম্বা লম্বা না অনেক বড় বড় না দেখো ম্যাক্রো মানে হচ্ছে পা সরি সরি ম্যাক্রো মানে হচ্ছে বড় ম্যাক্রো মানে বড় চিংড়ির কি আছে লম্বা ঠ্যাং চিংড়ির আছে লম্বা ঠ্যাং লম্বা মানে কি বলো তো লম্বা মানে হচ্ছে বড় লম্বা মানে বড় তাই না তাহলে ম্যাক্রো মানে বড় ঠিক আছে ম্যাক্রো মানে বড় তাহলে ম্যাক্রো ব্রাসিয়াম লম্বা ঠ্যাং আছে চিংড়ির তাহলে ম্যাক্রো ব্রাসিয়াম এটুকু মনে রাখলেই হবে পরীক্ষা যদি ধরো কোনো অপশানে ধরো বৈজ্ঞানিক নামে পুরোটা অংশ নাও আসে শুধু জাস্ট প্রথম অংশটুকু আসবে গণ অংশটুকু আসবেই ঠিক আছে ইভেন তোমার যদি কোনোটা মনে রাখতে কষ্ট হয় জাস্ট চেষ্টা করবো গণ অংশটুকু মনে রাখা মানে প্রথম অংশটুকু মনে রাখা ওকে এবার আসো আর শোলা আর শোলা এটা কি শিখা দেওয়া লাগবে বল আর শোলা তোমরা পারবো তাই না অনেকবার পড়ছো পেরি প্যানেটা আমেরিকানা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আর একটু বলি দেখো দেখো বাংলা মানে আমাদের দেশে কখনো দেখছো আমরা আর শোলা বা তেলা পাকা ধরে ধরে খাই খাইতে দেখছো কি দেখো নি তুমি আমেরিকা বা এই দেশগুলোতে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা চাইনিজ কান্ট্রি এগুলোতে দেখবা তেলা পোকা পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো যে আমেরিকা আর শোলা খায় তেলা পোকা ধরে ধরে খায় ঠিক আছে ওকে এবার দেখো বাদ পড়ছিল কি কেঁচো দেখো কেঁচো কি করে বলো তো কেঁচোকে বলা হয় প্রাকৃতিক লাঙ্গল তোমরা জানো তাই না দেখো কেঁচো কি করে মাটি খুঁড়ে মানে মাটির ভিতর মাটি মাটিকে নরম করে মানে মাটিকে মাটিকে উর্বর করে তাই না কেঁচো কি করে মাটিকে উর্বর করে দেখো মে কেঁচো মাটি খুঁড়ে কেঁচো মাটি খুঁড়ে তাহলে মেটা মেটা মানে হচ্ছে মাটি মনে রাখবা আর মানে মেটা মানে মাটি না আমি মনে রাখার জন্য বলতেছি মেটাতে মনে রাখবা মাটি মেটাতে মনে রাখবা মাটি কেঁচো কি করে মাটি খুঁড়ে ঠিক আছে এবং কাদের উপকার করে কেঁচো কেঁচো আমরা মানুষ সারি হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে মানুষের উপকার করে তাহলে মনে রাখবা মেটা ফাইর পোস্ট হিউম্যান ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো আমি আরেকবার রিক্যাপ করি আমি আরেকবার রিক্যাপ করি ঠিক আছে দেখো কি বলছিলাম আপেল শামুক পিলা গোল গ্লোবোসা পাতিলের মধ্যে গোল গোল আপেল ইলিশ মাছ টেনুয়ালোজা ইলিশা এই যে ইলিশ এখানে ইলিশ আছে লাস্টের অংশ ইলিশ আছে টাকি টাকি মাছ আমরা কি খাই ভর্তা খাই বা ছানা খাই তাহলে টাকি মাছ চান্না চান্না ঠিক আছে এটুকু দেখে মনে রাখবা চান্না পাংটেটাস ওকে এবার দেখো ডেভিল ফিস ওকে ডেভিল ফিস অক্টোপাস অক্টোপাস মানে অক্টো মানে আট পাস মানে পা ম্যাক্রো মানে বড় পাস মানে পা তাহলে অক্টোপাসের পা গুলা কেমন অক্টোপাসের আটটা পা এবং বড় বড় তোমরা মুভিতে দেখছো ভিলেনগুলো অনেকগুলা কার্টুনের মুভিতে দেখবা ভিলেনগুলো অনেকগুলো হাত পা থাকে তাহলে ভিলেন মানে কি শয়তান ডেভিল তাহলে দেখো অক্টোপাসকে দেখতে একটু ডেভিলের মতো না তাহলে ডেভিল ফিস অক্টোপাস ম্যাক্রোপাস এবার দেখো সমুদ্র তারা তারা মানে কি 
অ্যাস্ট্রো যারা তারা নিয়ে পড়াশোনা করে তাদেরকে বলা হয় অ্যাস্ট্রো অ্যাস্ট্রো আর কি ওকে এবার দেখো তাহলে তারা সমুদ্র তারা অ্যাস্ট্রোপেক্টেন হাঙর তুমি তোমার প্রিয়জনকে নিয়ে ঘুরতেছো হাঙরকে কী করতে হবে হাঙর দেখছো নৌকার মধ্যে মানে নৌকায় করে ঘুরতেছো পানিতে হাঙর দেখছো হাঙরকে স্কল করতে হবে লাঠি দিয়ে স্কল করতে হবে লাঠি দিয়ে পিটাইতে হবে তাহলে স্কলিওডন লাঠি ক্যারাস কুনো ব্যাং এটা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছো তাও বলি ডুটা ফ্রাইনাস ম্যানোটিকটাস কুনো ব্যাং দেখবা ছোটো ছোটো পায়ে দূরে দূরে লাভ দেয় ঠিক আছে যা বলেই দিলাম দূরে দূরে লাভ দেয় দূরে দূরে মেলা অনেকগুলো লাভ দেয় বলি না মেলা করছে অনেক করছে ওকে ব্যাং ওই যে ফেজার ভেড়ায় আসমাটি ধরো তুমি ফেজার বাইকের উপর ব্যাং চড়াই দিস তাহলে ব্যাঙে কি করবে মাটি কি মানে ব্যাঙের পা কি মাটিতে পৌঁছাবে না ব্যাঙের পা আসমানে উঠে থাকবে তাহলে ফেজার ভেড়ায় আসমাটি গিনি পিগ পিগ মানে শুকর শুকরের মাংসকে বলা হয় পর্ক এখানে পর্ক নামের মধ্যে দেখো পর্ক শব্দ আছে তাহলে গিনি পিগ ক্যাভিয়া পর্সিলাস পর্সিলাস মানে আবার ছোটো শুকর বোঝায় টিকটিকি হেমি ডাক্টাইলাস ব্রোকি টিকটিকির অনেকগুলো যে ডাক্টাইল মানে আঙুল অনেকগুলো আঙুল থাকে আঙুলগুলো কেমন দেখছো এরকম লম্বা লম্বা ঝিনুক ঝিনুক একটা মেয়ের নাম মেয়ে মাইনা হচ্ছে লেডি লেডিতে এল আছে লেমেলিডেন্সেও এল আছে মেয়েরা হচ্ছে সাজে গুজে মার্জিতভাবে থাকতে পছন্দ করে তাহলে মার্জিনারিস এবার দেখো রাজ শকুন শকুন কি খায় ভাইয়া শকুন মাংস খায় তাহলে সার্কো মানে হচ্ছে মাংস ওকে এবার দেখো দোয়েল পাখি দোয়েল পাখি ঠিক আছে দোয়েল পাখি কপসিগাস সলারিস এটা কি বন্ধুরা খাই শিখে যা লাগবে আচ্ছা দোয়েল কি খায় বলো তো দোয়েল দেখবা কপ কপ করে খায় মানে পাখি বা মুরগি খাওয়া দেখছো ওরা তুমি গপ গপ করে খায় ঠিক আছে তাহলে মনে রাখতে পারো ওরা কপ কপ করে গপ গপ করে খায় ওকে শুশুক তালব বসে দেখছো কেমনে লেগছে নিশ্চয়ই গাঁদা খাইছে তা গাঞ্জা টেনে আসে আসে গাঞ্জা টেনে আসছে তাহলে দেখছো এটা এই গাঞ্জা ঠিক আছে দেখে তুমি বুঝে যাবা ঠিক আছে এবার দেখো ঘড়িয়াল আমরা ছোটোবেলার পড়ছি গয়ের পরে ঘ হয় তাহলে গ এখানেও গ এখানেও গ দেখছো তাহলে গয়ের পরে ঘ ওকে এবার দেখো নেংটি ইঁদুর নেংটি ইঁদুর তোমার জামা কাপড় বই খাতা কাগজ এগুলো কেমনে কাটতেছিল মুসমুস শব্দ করে কাটতেছিল তাহলে নেংটি ইঁদুর মুসমুস কুলাস বাঘ বাঘ মানে হচ্ছে টাইগার ছোটোবেলা পড়ছি আমরা একদম বাচ্চাকালে বাঘ মানে টাইগার নামের মধ্যে দেখো টাইগরি শব্দটা আছে ইভেন প্যান্থার মানে কিন্তু চিতা বাঘ জানো তোমরা প্যান্থেরা যাই হোক কেঁচো কেঁচো কী করে ভাইয়া কেঁচো মাটি ঘুরে তাহলে মেটাতে মনে রাখবা মাটি কেঁচোকে আমরা মানুষ সার হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে আমরা মানুষ ব্যবহার করি সার হিসেবে ওকে এবার দেখো চিংড়ি চিংড়ি কী আছে লম্বা ঠ্যাং আছে বড় পা আছে ম্যাক্রোব্রাসিয়াম ওকে ম্যাক্রো মানে বড় ঠিক আছে আরশোলা আমেরিকানরা আরশোলা ধরে ধরে খায় তাহলে আরশোলা আমেরিকানা পেরিয়ে প্যানেটা আমেরিকানা ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই কেমন লাগলো বলো কোনো প্রবলেম থাকলে কোনো কোশ্চেন থাকলে যে কোনো কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে করতে পারো তোমাদের জন্য সবসময় আমি উত্তর দেওয়ার জন্য রেডি আছি তোমার ক্লাসটাকে শেয়ার করবা প্লিজ যা ইচ্ছা তাই কমেন্ট করতে পারো সমস্যা নেই ওকে পরবর্তী ক্লাসে দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সালামু আলাইকুম